हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का मैं नोट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर के साथ में विद डायग्राम तो आप लोगों के लिए ये पूरा कंप्लीट नोट्स है हालांकि इस वीडियो में जितना हो सकता है मैंने बनाने की कोशिश की है जरूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगी इसका तो यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है जिसमें बहुत आप लोग अटकते हो वो सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने इसमें कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए इंक्लूड कर सकूँ तो चलिए तैयार हो जाइए और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन आंसर्स को कीजिएगा आप समझिएगा भी और लर्न भी कीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा भी समझ समझ कर ठीक है तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन राइट नेम ऑन सब सम फूड आइटम्स विच यू लाइक मोस्ट कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताइए जिनको आप बहुत पसंद करते हैं तो ये आपका अपना खुद का आंसर होना चाहिए जो भी आपको लिखना है आप लिखिए आलू पराठा चाउमीन पिज्जा दही वड़ा यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बोलेंगे कि अरे नहीं मुझे तो आदर्श बच्चा बन एकदम सही लिखना है वैसा नहीं है जो आपको पसंद है वही लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास विथ फूड आइटम यू नेवर लाइक टू इट आपको कभी नहीं पसंद आता आप हमेशा मम्मी से शिकायत करते रहते हैं अरे मम्मी आपने यही फिर से बना दिया तो इस तरह का कौन सा फूड आइटम है तो ज्यादातर बच्चों का मैंने पूछा है तो बच्चे ज्यादातर तो करेला का ही नाम लेते हैं लौकी है गॉड है ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जी अरे मम्मी रोज हरी सब्जी बना देती है है ना तो मदर ऑलवेज मेक दिस वेजिटेबल्स बट आई डोंट लाइक है तो ये भी आपको ईमानदारी से लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी फूड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी फूड तो द फूड आइटम्स व्हिच प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज कॉल्ड हेल्दी फूड जो फूड आइटम हमारे शरीर को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं हेल्दी फूड कहते हैं जिसमें रोटी सब्जी है फ्रूट्स है वेजिटेबल है ग्रैंड्स है स्प्राउटेड सलाद है मतलब अंकुरित सलाद वगैरह जो होते हैं ना उन सब में ये आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको हम हेल्दी फूड बोलते हैं तो अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है ये भी बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं तो उसको भी मैं क्वेश्चन में लेकर आई हूं तो अब अनहेल्दी फूड क्या है इसका अपोजिट हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स क्या है बैलेंस डाइट क्या है इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है तो यहां पर पहला आंसर है अनहेल्दी फूड तो यहां पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और मतलब आंसर को थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश की है द फूड आइटम विच हैज टू मच फैट्स काप्स शुगर और सॉल्ट है ना जैसे आप लोग पिज्जा खाते हैं बर्गर खाते हैं ये सारी चीजें किससे मैदे से मिलकर बनी होती है तो उसमें टू मच फैट्स होता है काप्स होता है शुगर होता है या सॉल्ट होता है ये टेस्टी तो होते हैं और ज्यादातर ये जो चीजें बिकती है वो इसीलिए टेस्ट के कारण ही बिकती है क्योंकि आप लोग बाहर जाते हैं तो आप अपने टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं ना इट प्रोवाइड्स ओनली टेस्ट बट नॉट न्यूट्रिय इन एडिक्वेट अमाउंट है ना जो ऐसी चीजें जो कि जिनमें बहुत ज्यादा फैट्स होता है काप्स होता है शुगर या सॉल्ट होता है बहुत तली हुई चीजें होती है जो कि आपको टेस्ट तो दे रही है लेकिन आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है तो उसको हम कहेंगे अनहेल्दी फूड है ना एग्जाम्पल आप है आपका है फ्राइड फूड है फास्ट फूड है प्रोसेस्ड फूड है क्रीम सोडा पिज्जा जंक फूड डोनट्स पोटैटो चिप्स बर्गर एट्सेट्रा पोटैटो चिप्स खाने में बहुत टेस्टी लगता है लेकिन बहुत मोटापा बढ़ाता है आपका है ना और बैठे बैठे टीवी देखते देखते खा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि टू मच फैट्स आपके शरीर में पहुँच रहा है नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रिएंट्स कोई टेंट्स के समान है क्या इस तरह से तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फूड न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली ठीक है न्यूट्रियंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड डाइट बैलेंस डाइट क्या होता है अ डाइट विच प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हमको दे ऐसा भोजन हमको हम उसको कहेंगे बैलेंस डाइट उस बैलेंस डाइट में हमको सब कुछ मिलना चाहिए इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अब इसमें ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरह की चीजें आप खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं वैसा नहीं हर तरह की चीजों को आपको अपने भोजन में शामिल करना है 
In a balanced diet, all the nutrients like carbohydrates, fats, protein, vitamin, minerals are present in adequate amount. Adequate मतलब पर्याप्त amount में वो present होना चाहिए और including इसमें water भी है तो water भी आपको sufficient मात्रा में पीना चाहिए और यहाँ पर हमको एक activity आप लोगों के लिए मैं करना है एक थाली अपना बनाइए जिसमें आपका बैलेंस डाइट शामिल हो उस थाली में मतलब एक सपोज सपोर्टिंग आंसर है कि रोटी होनी चाहिए सब्जी होनी चाहिए दही या दही हो सकता है सलाद हो सकता है दाल हो सकता है फ्रूट सलाद हो सकता है और आप क्या शामिल करना शामिल करना चाहते हैं आप देखिए बस उतना होना चाहिए कि उस डाइट में उस थाली में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए अब ये एक सही थाली किस तरह से बनेगी उसमें किस तरह से बैलेंस होगा तो 25 परसेंट पार्ट है जो मैंने एक पाई चार्ट के हिसाब से बनाने की कोशिश की है टेन फैट्स होना चाहिए फोर्टी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए जिसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं ट्वेंटी फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए देखिए कई लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है तो हम मोटे हो जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को हमको नहीं लेना है तो ऐसा नहीं है कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है फैट्स भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है हर चीज जरूरी है लेकिन एक एडिकेट मात्रा में जरूरत से ज्यादा हर चीज का नुकसान करेगा और जरूरत से कम भी नुकसान करेगा है ट्वेंटी प्रोटीन होना चाहिए तो इतनी चीजें हमारे फूड में शामिल होनी ही चाहिए हाँ नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन डाइजेशन का मतलब क्या है तो द ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन ठीक है फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मतलब ब्रेक करके उसके बाद इस तरह से प्रोसेस होता है कि उससे हमको एनर्जी मिले इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन तो ये हम नहीं करते हमारा शरीर करता है आप तो फूड खाते हो और उसके बाद आपको पता नहीं कि क्या क्या होते रहता है शरीर के अंदर लेकिन शरीर ये डाइजेशन प्रोसेस करता है ये बहुत दिलचस्प प्रोसेस है और यहाँ पर शरीर के सारे बॉडी पार्ट एकदम एक्टिवली सब इन लोग इस काम को अंजाम देते हैं तो इसके लिए हमारा सबसे जरूरी है हेल्दी फूड लेना अब वॉट आर द फूड ग्रुप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब यहाँ पर खैर सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इंपॉर्टेंट ही निकाले हैं आप लोगों के लिए फूड ग्रुप्स क्या है इसको डिफाइन कीजिए तो फूड कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स मतलब यहाँ पर हम बेसिकली तीन ग्रुप में बांटते हैं एक बॉडी बिल्डिंग फूड है बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी और इसमें आता है प्रोटीन प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को रिपेयर करता है जैसे मान लीजिए हमारे ओल्ड सेल्स आ गए हैं उन सेल्स को हटा कर नए सेल्स लाने का हमारे मतलब प्रोटीन अगर हमने सफिशेंट अमाउंट में लिया तो बॉडी में एक चमक रहती है ठीक है इसका सोर्स क्या है मीट है एग है पल्सेस है फिश है बिन्स है और इसके अलावा मिल्क में तो सब कुछ मिलता है तो ये सारे इसके सोर्सेस हैं तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है ठीक है तो आप इसका पिक्चर जरूर बनाइएगा तो मीट है एग है पल्सेस है वगैरह वगैरह फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एनर्जी दूसरा वो जो फूड ग्रुप है वो है एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दो चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आप इसमें देखिए विच प्रोवाइड प्रोवाइड्स एंड स्टोर्स एनर्जी सबसे बड़ी बात क्या है ये शरीर इस एनर्जी को या ये जो आपने ये लिया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इसको स्टोर करके रख लेता है उसको भी ऐसा लगता होगा कि एनर्जी की बाद में भी जरूरत पड़ जाए तो इसी कारण अगर टू मच फैट्स आपने लिया तो फिर आपका आपके शरीर का मोटापा बढ़ेगा है ना तो कार्बोहाइड्रेट्स किसमें किसमें पाया जाता है राइस चपाती पोटैटो बनाना शुगर वगैरह में ये हमको एनर्जी देते हैं और फैट्स जो है ये हमारे शरीर को गर्म रखता है ठीक है ना और शरीर एकदम ठंडा भी नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जरूर रहना चाहिए जो किस में पाया जाता है फट फैट्स बटर घी कुकिंग ऑयल नट्स वगैरह में और ये जो फैट्स है ये ट्वाइस एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ठीक है तो ये हो गया आपके पास एनर्जी गिविंग फूड हो गया फिर अगला आता है आपका 
एनर्जी गिविंग फूड हो गया उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया अब प्रोटेक्टिव फूड मतलब अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह अटैक करते हैं तो कुछ ऐसे हेल्दी फूड होते हैं जो कि आपको उन वायरस से या बैक्टीरिया से बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं वो उन वायरस को या फिर बैक्टीरियाज को मतलब शरीर के अंदर प्रवेश किया और उनको वैसे शुरुआत में ही किल कर देते हैं इसीलिए अभी जैसे कोरोना वायरस के समय भी आपको बार बार बोला जा रहा है कि अच्छे फूड आइटम खाइए जिससे आपके शरीर में किसी वायरस का अटैक ना हो सके है ना या अटैक हो भी तो वो तुरंत उनको किल कर सके तो ये फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेज तो इसमें आपका आता है विटामिन और मिनरल्स तो मिनरल्स जो है वो आपके बोन को टिथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसके अंतर्गत आते हैं ठीक है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल एंड एज वेल एज इन फ्रूट्स ऑल्सो तो ये आपको इसका एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा लेकिन अभी आपने केवल ऊपर का मैंने पॉइंट लिया है तो प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है ये देख लीजिए तो आपने तीन तरह के फूड देखे तीन ग्रुप देखा तो एक तो बॉडी बिल्डिंग फूड एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड ठीक है और ये किसमें किसमें पाया जाता है ये भी आपने देखा ठीक है फिर से एक बार देख लीजिए बॉडी बिल्डिंग फूड किसमें पाया जाता है जिसके अंतर्गत आता है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है प्रोटीन फिर एनर्जी गिविंग फूड में आपका कौन सा आता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स और फिर इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड में आता है विटामिन और मिनरल इसके अलावा वाटर भी आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है तो राइट रूल ऑफ टंग अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है टंग इन अवर डाइजेशन हमारे डाइजेशन में टंग का क्या रोल है टंग यानी जीब तो ड्रॉ टंग एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ टेस्ट ध्यान रखिए टंग जो होता है टंग में हमको एक ही जगह में मतलब जीभ में आप खा रहे हो तो एक ही जगह में सारा स्वाद नहीं महसूस होगा उसके अलग अलग पार्ट है जहाँ पर वो कहीं पर जैसे आपने मीठा खाया तो वो सबसे नीचे वाले पार्ट में आपको महसूस होगा अगर सॉल्टी खाया तो लेफ्ट साइड और राइट right साइड के यहाँ पर दोनों तरफ में आपको महसूस होगा सॉल्टी फूड सौर खाया जैसे टमेरिंड है इमली है नींबू है तो ये सौर फूड जो है वो आपको अपर साइड में दोनों पार्ट में महसूस होगा और जो कड़वा है बिटर गार्ड का भी खा के देखिए सबसे टॉप साइड में आपको महसूस होगा तो यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स जो उसको फील कराते हैं वो अलग अलग साइड में बने होते हैं तो जीभ में जीभ में से ही आपको स्वाद का अनुभव होता है, है ना तो यहाँ पर अब इसी तरीके से देखिए जैसे आपने इसमें यहाँ पर मैंने कुछ बताया है जलेबी है रसमलाई वो अगर आप खाएंगे तो कौन से पार्ट में महसूस होगा आपको ये ये वाले रेड पार्ट में अगर आपने पोटैटो चिप्स खाया या चिवड़ा खाया तो आपका कौन से ये येलो पार्ट में महसूस होगा फिर अगर आप मान लीजिए आपने टमारिन लेमन खाया तो ये सौर पार्ट में महसूस होगा ठीक है और बीटर गार्ड वगैरह खाया तो ये ग्रीन पार्ट में महसूस होगा आपको टेस्ट अलग अलग साइड में आपको महसूस होगा फिर इसी तरीके से टंग जो है वो सलाइवा मिक्स करता है आप आपने कुछ खाना खाया और सलाइवरी ग्लैंड होता है उससे वो सलाइवा मिक्स करता है आपके फूड में और फिर इसके बाद उसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजता है तभी आपका खाना पचने का पहला प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है कहाँ से टंग से तो टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके डाइजेस्ट डाइजेशन में ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है When a person got sick, कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो he or she may be given glucose drip. आप लोग कई बार देखते होंगे हॉस्पिटल में भी कोई एकदम बीमार हो गया अचानक बेहोश हो गया तो उसको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाया गया तो क्यों चढ़ाया जाता है तो इसका कारण क्या है कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज इन अवर बॉडी हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं तो वो हमारे शरीर में किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में विच गिवस एनर्जी इफ अ पर्सन इज सीक एंड Unable to take his or her food orally, then glucose is given through drip to provide strength quickly. तुरंत आपको उसको ताकत देना है तो हम उसके लिए ग्लूकोज देते हैं अगर वो ओरली अपना फूड लेने में असमर्थ है तो ताकि उसको तुरंत का तुरंत एनर्जी मिल सके स्ट्रेंथ मिल सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइजेशन वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डाइजेशन वाटर मेंटेन ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई एंड हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी ठीक है हमारे शरीर का वेस्ट को निकालने में वो मदद करता है वाटर हमको पर्याप्त 
पर्याप्त मात्रा में पीना बहुत जरूरी है फिर इसके बाद यहाँ पर अगला है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो पक्का से बनाना है अच्छी तरीके से बनाना है और इसके सारे पार्ट्स भी याद करने हैं हालांकि इसमें तो पार्ट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से इतने पार्ट्स तो आप लोगों को याद करना है देखिए सबसे पहले आपने मुँह में खाना लिया सलाइवरी ग्लैंड आइस उससे सलाइवा मिक्स हुआ इसके बाद ओसोफॉगस में वो पहुँचा भोजन और ओसोफॉगस उसको कहते हैं हम फूड पाइप फूड पाइप से होता हुआ वो चला गया स्टमक में स्टमक यहाँ पर ऊपर में देखिए लीवर है और ये गोल ब्लैंडर है गोल ब्लैंडर क्या करता है बाइल जूस सीक्रेट करता है है ना जो खाने में मिक्स होता है फिर यहाँ पर आप पेनक्रियाज दिख रहे हैं इसके बाद आपका भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपके शरीर में आप खुद 7.5 मीटर के नहीं है लेकिन आपके पेट आपके शरीर के अंदर में सेवन मीटर लंबा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, है ना हैरानी की बात लेकिन वो है अंदर उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन उसी में ज्यादातर भोजन पचता है और फिर उसके बाद अनडाइजे फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ वो फिर जाता है रैक्टम में पहुंचता है और रैक्टम से फिर एनस से और फिर उसके बाद बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है तो आप खुद सोचिए कि जिसने ये मतलब जिस प्रकृति ने ईश्वर ने ये डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया कितना मतलब यहाँ पर पूरी मशीनरी चल रही है पूरा का पूरा मशीन आपके शरीर के अंदर मौजूद है जो आपके फूड को पचाने का डाइजेशन का काम कर रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है ठीक है ना तो यहाँ पर एक छोटा सा और भी चीज है टिथ है जिस जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे बस आप थोड़ा सा हल्का सा जान लीजिए इंसीजर जो फ्रंट टिथ कहलाते हैं जिसका काम क्या होता है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड फूड को बाइट करना और कट करने का काम करता है इसके बगल में जो होते हैं कैनाइन दाँत होते हैं ना जो पहले राक्षसी दाँत कहलाते थे जिससे इसका काम क्या करता है रिपिंग एंड टियरिंग ऑफ फूड फूड को फाड़ने चिरने फाड़ने का काम करता है ये और इसके बगल में जो होते हैं एट टिथ होते हैं वो होते हैं प्री मोलर एंड मोलर प्री मोलर का काम होता है क्रश करना और मोलर का काम होता है ग्रिंड करना ग्रिंड मतलब जैसे चटनी बन रही है ना फूड को पीसने का काम करते हैं तो ये टिथ के बारे में इतना ही काफी है आप लोगों का बस चार नाम याद रखिए इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर और इंसीजर का काम बाइटिंग एंड कटिंग कैनाइन का काम है टीयरिंग द फूड प्री मोलर का काम है क्रशिंग द फूड और मोलर का काम है ग्रिंडिंग द फूड ठीक है इतना याद कर लीजिए और इसको देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसके सारे पार्ट विथ इसके पिक्चर के साथ जरूर याद करना है आपको जीप का स्ट्रक्चर बनाया है बहुत अच्छे से और बाकी एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटेक्टिव फूड और किसमें किसमें पाया जाता है उन सभी चीजों की जानकारी भी आपको अच्छे से रखनी है तो एक काफी कुछ करीब 75 परसेंट नोट आपका तैयार है इसका बचा खुचा पार्ट हो सके तो मैं जल्दी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए लेकिन तब तक आप इतने पार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ कर याद कर लीजिए लिख भी लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक यू बच्चों